हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई सचिन पुनिया टूडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू इवोल्यूशन ओरिजन ऑफ यूनिवर्स विच इज एक्सप्लेन बाई बिग बैंग थ्योरी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ओरिजन ऑफ सोलर सिस्टम या फिर ओरिजन ऑफ अर्थ जो कि एक्सप्लेन किया जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी अर्लियर अर्थ जो थी उस टाइम पर अर्थ की क्या क्या कंडीशन थी वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन अभी इवोल्यूशन क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तो इवोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये देखिए पहले इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट ओकर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू स्लाइटली वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन एज वेल एज चेंजेस इन इन्वायरमेंट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इवोल्यूशन एक चेंजेस होने की लगातार प्रक्रिया चलती है और ये चेंजेस जो आते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर वो एक काफी लंबे टाइम के बाद नोटिस किए जा सकते हैं उसका रीजन क्या होता है रीजन होता है स्लाइटली वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन इसका मतलब है जो उसका जीन पूल है जिन जीन्स के द्वारा जेनेटिक मेटीरियल बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर अगर वेरिएशन आ रही बदलाव अगर आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं उनके वजह से क्या होता है स्पीसीज के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं अब जो चेंजेस आते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है एक लंबे टाइम के बाद एक नई स्पीसीज बन जाती है अब नई स्पीसीज की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो उसे हम नाम दे देते हैं इवोल्यूशन इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये एक्शन ऑफ अनफोल्डिंग है या फिर एक्शन ऑफ अनरोलिंग है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो भी जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है वो अपने आप को अनफोल्ड करते हैं बदल लेते हैं फैला लेते हैं जिसकी वजह से किसी स्पीसीज के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं अब जो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं उसका रिजल्ट क्या जाता है नई स्पीसीज बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन उसके बाद बात करते हैं अपने एग्जांपल्स देखे होंगे बहुत सारे जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है किससे चिंपेंजी से ऐसा माना जाता है जब चिंपेंजी के अंदर लगातार कई सालों तक चेंजेस आते रहे तब जाकर क्या हुआ है ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति हुई है फॉर्मेशन हुई है नई स्पीसीज बन गई है तो इसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं दूसरी बात इवोल्यूशन होता किसका क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है तो एक कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन नहीं शो करता क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद होता है हो सकता है मिलियन ईयर्स लग जाए किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन होने के लिए तो कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म कभी भी इवोल्यूशन नहीं करता तो बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है किसका होता है इवोल्यूशन तो बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन जब भी होएगा वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का होता है ना कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का ठीक है उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में आपने इवोल्यूशन भी पढ़ा होगा जो इवोल्यूशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है वो बहुत जल्दी जल्दी रेप्लीकेट करते हैं अपनी कॉपीज बनाते हैं या सिंपली हम बोल सकते हैं वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते रहते हैं अब बात आती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इवोल्यूशन आपने कब नोटिस किया होगा आपने देखा होगा कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट रेजिस्टेंस हो जाते हैं या फिर ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं जैसे कई बार हम दवाई लेते हैं तो वो दवाई काम नहीं करती जबकि उसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ है तो क्या होता है कि जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं वो उस बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाती उसका रीजन यही है कि जो भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसका इवोल्यूशन हो चुका है वो रेजिस्टेंस हो चुके उस ड्रग्स के लिए अब उस ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस अगर हो चुके हैं तो उसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस केस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन को नोटिस कर सकते हैं अब बात करते हैं यूनिवर्स की यूनिवर्स क्या है यूनिवर्स इज वेरी वास्ट एंड एक्सपेंडेड रीजन ऑफ स्पेस एंड कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है और ये चीज क्या है ये एक एक्सपेंडेड रीजन ऑफ स्पेस है स्पेस में फैला हुआ रीजन है जो कि बना होता है किसका बिलियंस ऑफ गैलेक्सी का मतलब कि जो यूनिवर्स है उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट है जो कि यूनिवर्स का निर्माण करती है ये बहुत बड़ा है अगर हम अर्थ को देखें ना तो अर्थ यूनिवर्स के कंपेरिजन में एक डस्ट पार्टिकल जितना आपको दिखाई देगा उसके बाद बात करते हैं जो गैलेक्सी है मैंने बोला गैलेक्सी का बना होता है बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स को बनाती हैं तो गैलेक्सी
इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टार्स क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट गैलेक्सी एक सिस्टम है जो कि बनाया जाता है स्टार्स के द्वारा क्लाउड्स ऑफ गैसेज के द्वारा और डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा ये सभी मिलकर क्या करते हैं किसी भी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं फॉर्मेशन करते हैं अब बात करते हैं जो यूनिवर्स है यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई थी तो सबसे पहली बात इट इज एक्सप्लेन बाई बिग बैंग थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसे हमको कौन एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है अब हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है इट स्टेट दैट ए सिंगल हग एक्सप्लोजन टूक प्लेस विच इज वेरी पावरफुल ड्यू टू विच यूनिवर्स एक्सपेंडेड इन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ स्पेस केम डाउन बिग बैंग थ्योरी में ये बताती है कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स का साइज बढ़ता गया उसकी वॉल्यूम बढ़ती गई वो एक्सपेंड करता रहा और उसके बाद क्या हुआ उसका टेम्परेचर कम होता गया उसके बाद क्या हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस फॉर्म्ड विच कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज विच कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स ये हमको ये बताता है कि जब भी वो बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लोजन हुआ जिसका रिजल्ट क्या हो गया यूनिवर्स की वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गई अब यूनिवर्स फैल चुका है फैलने के बाद क्या होगा उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा बहुत लंबे टाइम चलने के बाद उसका टेम्परेचर जब कम हुआ उसके बाद क्या हुआ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई जब हाइड्रोजन और हीलियम बन चुकी है उनका फिर क्या होगा कंडेंसेशन होगा कंडेंसेशन होने का रीजन यहाँ पे क्या बताया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्या कर रही है कंडेंस हो रही है कंडेंस होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया गलेक्सी की फॉर्मेशन करवा दी उसके बाद हम बात करते हैं जो बिग बैंग थ्योरी टाइम बताती है कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कब हुई एज ऑफ यूनिवर्स क्या है यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी ऑलमोस्ट ट्वेंटी बिलियन ईयर्स एगो ट्वेंटी बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी ये बिग बैंग थ्योरी हमको बताती है उसके बाद हम बात करते हैं हमारी गलेक्सी का क्या नाम है जो हमारी गलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गलेक्सी मिल्की वे गलेक्सी के नाम से हमारी गलेक्सी को जाना जाता है या फिर जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं या सिंपली आपसे पूछ ली जाए जो अर्थ है या पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट है आकाश गंगा या फिर मिल्की वे गलेक्सी के अंदर उसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ या फिर सोलर सिस्टम अब देखिए जब सोलर सिस्टम बना था जितने भी प्लेनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं जब पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी उसी टाइम पर तो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो अब आपसे या तो पूछ लिया जाए ओरिजिन ऑफ अर्थ या फिर पूछ लिया जाए ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दोनों की दोनों सेम बातें हैं सेम ऐसे ही आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो देखिए इट इज एक्सप्लेन बाई नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी है जो हाइपोथेसिस है जो कि ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करता वो कौन सा है नेबुलर हाइपोथेसिस है जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो हमको बताता है अर्थ इज स्पोज टू बी फोर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन इयर्स एगो 4.5 बिलियन इयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी ये हमको नेबुलर हाइपोथेसिस बताता है अब बात करते जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ये हमको क्या बताता है इट स्टेट्स दैट सोलर सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेबुलस मेटीरियल ये हमको बताता है कि जो सोलर सिस्टम बना है वो बना है नेबुलस मेटीरियल से अब जो नेबुलस मेटीरियल है वो क्या चीज है नेबुलस मेटीरियल इज द क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट जो डस्ट और गैसेज के क्लाउड्स हैं उनको हमने नाम दे दिया नेबुलस मेटीरियल नेबुलस मेटीरियल से अर्थ और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है या फिर फॉर्मेशन हुई है उसके बाद हम बात करते हैं जो अर्लियर अर्थ थी जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर अर्थ की कैसी कंडीशन थी क्या क्या कंडीशन प्रेजेंट थी अर्लियर अर्थ पर सबसे पहले देखते हैं देर वर नो एटमोस्फियर यहाँ पर कोई भी एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं था उसके बाद देखते हैं मिथेन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वोटर वेपर्स वर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास विच इज रिलीज ड्यू टू वोलकैनिक एरप्शन सबसे पहले क्या हुआ अर्थ के ऊपर कोई भी एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं था उसके बाद कुछ एक गैसेज रिलीज हुई कौन सी गैस मिथेन है अमोनिया है कार्बन डाइऑक्साइड है और वोटर वेपर्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए अब वो कहाँ से रिलीज हुए वो रिलीज हुए मोल्टन मास से अब मोल्टन मास कहां से आ गया मोल्टन मास आया है ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मोल्टन मास निकलता है अर्थ के अंदर से उस मास के अंदर से ये गैसेज रिलीज होना स्टार्ट हो गई 
उसके बाद क्या हुआ यूवी रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट एक्टेड अपॉन वोटर एंड ब्रोक अप इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस उसके बाद क्या हुआ देखिए जो यूवी रेडिएशन आती है सन से उसने क्या किया वोटर वेपर्स के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया या फिर सिंपली आप बोल सकते हो वोटर के ऊपर उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया वोटर के ऊपर जब वो एक्ट करेगी तो उसने उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया अब वोटर अगर टूटेगा तो कौन कौन सी गैस निकलेगी एक तो हाइड्रोजन निकलेगी और दूसरी कौन सी निकलेगी ऑक्सीजन निकलेगी अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो सबसे हल्की गैस होती है लाइटेस्ट गैस जो है अपने यूनिवर्स में कौन सी है हाइड्रोजन है अब हाइड्रोजन गैस इतनी लाइटर है तो वो क्या करेगी स्केप आउट कर जाएगी उड़ के चली जाएगी क्योंकि एटमोस्फेयर तो है नहीं तो वो बाहर चलेगी उसके बाद ऑक्सीजन क्या करेगी ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया एंड मिथेन टू फॉर्म वोटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज जो ऑक्सीजन बच गई वो क्या करेगी अमोनिया के साथ और मिथेन के साथ रिएक्शन करेगी और क्या क्या बना लेगी वोटर बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी और कुछ एक गैस अलग बना लेगी देर फॉर फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्लियर अर्थ तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो अगर ऑक्सीजन जो बनी थी वो सारी की सारी मिथेन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन जब कर रही है तो अर्लियर अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं थी उसके बाद देखते हैं अर्लियर एटमोस्फियर वाज रिड्यूसिंग वाइल टू डेज एटमोस्फियर इज रिड्यूसिंग इन नेचर जो अर्लियर एटमोस्फियर बना था जो स्टार्टिंग में एटमोस्फियर बना था अर्थ के ऊपर उसका नेचर था रिड्यूसिंग अब रिड्यूसिंग क्यों है क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तो उसका अपने आप कैसा नेचर हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर आज के दिन जो एटमोस्फियर आप देखते हो उसके अंदर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसका ठीक है उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन गैस ऑल्सो फॉर्म ओजोन ड्यू टू एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन इट जो ऑक्सीजन गैस है जो कि वोटर की स्प्लिटिंग के कारण बनी थी वो क्या करेगी यूवी रेडिएशन के एक्शन के बाद ओजोन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है अब जो ओजोन है ओजोन का फॉर्मूला आता है ओ थ्री बनते कैसे हैं ऑक्सीजन के ऊपर जब रेडिएशन गिरती है यूवी रेडिएशन वो क्या करती है ओजोन का निर्माण करवा देती है ओजोन मोलिक्यूल्स क्लस्टर्ड टूगेदर एंड फॉर्म ओजोन लेयर विच एक्ट एज शील्ड टू प्रिवेंट एटमोस्फियर फ्रॉम यूवी रेज अब देखिए ऑक्सीजन ने क्या किया ओजोन के मोलिक्यूल्स बनाए ओ से ओ बनना स्टार्ट हो गया ओजोन के जो भी मोलिक्यूल्स बने उन्होंने क्या किया एक साथ इकट्ठा होकर एक लेयर बना दी जिसे हमने बोल दिया ओजोन लेयर जो कि हमको बचाती है सिल्ड का काम करती है किससे बचाती है यूवी रेज से बचाती जो कि सन से अपने अर्थ के ऊपर आती है उसके बाद क्या हुआ टेम्परेचर केम डाउन एंड वोटर वेपर्स कंडेंस्ड टू फॉर्म वोटर एंड फेल एज रेन Which was filled in depressions present on Earth. Hence, oceans were formed. उसके बाद क्या हुआ टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया कम होने की वजह से जो वोटर वेपर्स थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए अब वोटर वेपर्स जब कंडेंस हो गए हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा रेन आना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही रेन आई पानी गिरा अर्थ के ऊपर तो उसने अपना स्थान ले लिया स्थान लेने का मतलब जो भी अर्थ के ऊपर डिप्रेशन थे गड्ढे थे उसके अंदर वो पानी भर गया अब गड्ढे जो थे अर्थ के ऊपर उसके अंदर पानी जब भर गया तो हम बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर किसका निर्माण हो गया ओशिंस की फॉर्मेशन होगी समुद्र वगैरह बन गए तो ओशिंस की फॉर्मेशन हो चुकी है ऐसी कंडीशंस थी अर्थ के ऊपर जो कि इनिशियली हमको देखने को मिलती थी तो यही था आज का अपना टॉपिक अर्लियर कंडीशन क्या थी अर्थ के ऊपर और ओरिजिन कैसे हुआ था अर्थ का यूनिवर्स का और साथ ही साथ हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन कल की वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ उत्पत्ति कैसे हुई थी लाइफ की अब ओरिजिन ऑफ लाइफ हमको पढ़ना क्यों जरूरी है अब डायरेक्ट इवोल्यूशन किसी भी चीज का तो हम नहीं डिस्कस कर सकते इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमको देखना है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था कैसे फर्स्ट टाइम लाइफ आई थी और फिर कैसे उसका इवोल्यूशन होता चला गया वो पूरी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे तो ये था आज का अपना टॉपिक अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना अच्छी लगे तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक भी जरूर करना थैंक्स ऑल ऑफ यू